Fala galera, Thiago Linhares aqui na área. Bom, é... então continuando a nossa saga aí de análise de dados, é... cheguei à conclusão que SQL é um puta troço que precisa a gente saber realmente quem quer trabalhar na área e decidi por que não é... fazer uns vídeos disso e umas dicas, enfim. Então a gente vai aprender algumas funções SQL, tá? É, tô conectado a um banco aqui, então hoje a gente vai aprender a função SELECT, que é a função que você mais vai utilizar no, no SQL, provavelmente, porque ela que é, vai trazer os dados que você quer, né, da forma que você quer, agrupados do jeito que você quer, ordenados e tudo mais, as colunas, ela que vai, é, para consulta, ela é uma das, das mais, ela provavelmente seja a mais utilizada aí, é, para consulta no SQL, beleza? Tô usando o The Beaver, tá? Não tô usando o SSMS lá, que é o da Microsoft, que é esse cara aqui, ó. O Microsoft Service Manager Studio, cara, eu prefiro o The Beaver, ele tem várias funcionalidades aí que lá no, no SSMS você tem que fazer por código e aqui ele faz, tipo, clicando ali e tal, é bem mais prático. Ele também organiza os bancos aqui, você consegue abrir os bancos, os esquemas, tudo que tá nele bem organizadinho. Acho que ele é um, uma, boa, uma ótima ferramenta aí, gratuita, para você uh, acessar banco de dados e fazer tudo que você precisa, tá? Então, beleza, vamos lá. Hum, toca a vinheta e bora pro vídeo. Vamos aprender então select, primeiro eu vou criar aqui um novo, uh, um novo scriptzinho, né? Então, bem simples, aqui vai dizer o banco que eu tô, e aqui o banco de dados, né? A instância, né? É, eu vou usar aqui, o você pode usar tanto por aqui ou usar aqui pelo lado, acho bem mais simples aqui pelo lado. Então o comando que a gente vai fazer, ele se chama select. Então, como eu já expliquei no início, ele vai ser o comando para você selecionar coisas no banco. Então, sempre que você vai consultar alguma coisa, bem provável que você vá usar o comando SELECT, tá? Então, por isso que é, é importante aprendê-lo, tá? E ele tem diversas e diversas instâncias. A gente vai aprender algumas aqui, tá? Algumas combinações para trazer dados. Então, digamos que eu estou aqui no banco, eu quero vir nesse cara aqui. E sei lá, quero chegar é, em alguma tabela aqui, eu quero consultar uma tabela. Então digamos que eu tenho algumas aqui no modo W, ó. Então eu tenho essa tabela aqui, ó. É, F movimento, que é uma fato de movimento de estoque, né? Então eu quero ver ela, eu quero ver o que, que tem nela. Então, para a primeira é, chamada da tabela, você vai fazer o seguinte, select... Aqui eu já vou identando, tá? Porque é costume. Asterisco. From. Então, o que, que isso quer dizer? Selecione. Asterisco quer dizer todas as colunas. E todas as linhas. É, todas as colunas, desculpa. Da, da, da tabela. E from é onde vai ser uh, o endereço da tabela. Então, você pode digitar aqui, tá? Tipo, uh, daí você tem que digitar o caminho certinho ali. DW. Ponto que é dw.dbo, stock, né, que é o esquema, e aí f movimento. Aqui eu vou simplesmente pego e arrasto. Então o dbiver tem essas, essas coisinhas. Então arrastei e ele me disse isso aqui. O que, que tem que ter muito cuidado, tá? Essa tabela aqui ela tem 5.1 mega, tá? Então, beleza, se eu dar um select aqui, ela vai trazer as linhas totais e isso não vai ferrar com o meu banco, não vai acontecer nada. Mas, em produção, você tem que ter muito cuidado com o select também. Por quê? Porque digamos que você esteja selecionando uma tabela que tenha, sei lá, 5 milhões de linhas, que é uma coisa bem comum no banco de dados. Você não pode simplesmente selecionar todas as linhas, porque além de demorar, isso pode acarretar em algum problema no seu banco, tá? Digamos que você tem um banco de produção, que ele não é muito potente, e de repente você vai lá e dá um select <risos> e, e, para trazer 5 milhões de linhas. 
acaba que isso pode derrubar o banco. Pode derrubar o banco, tá? Pelo SSMS, ele vai trazer todas as linhas. Aqui no The Beaver, ele tem um padrãozinho que ele traz de 200 em 200 linhas, tá? Mas, digamos que ah, essa tabela seja muito grande e eu quero primeiro saber o que, que tem nessa tabela. Eu só quero saber, só quero ver as, as colunas, quero ver uh, o, o que, que tem nela. Então, sempre é recomendado você fazer um select com uma condicional, que traga menos linhas. Então, a condicional é, mais padrão aqui seria top 10, ou top e top e algum número, tá? Não precisa ser 10. Por quê? Isso vai dizer para ele, me traga é, todas as colunas, né? Asterisco, todas as colunas da F movimento, porém, as 10 primeiras linhas, tá? Top 10. Então, se você rodar isso aqui, pum, ó. Então, o que, que ele está mostrando aqui? Ele foi lá, trouxe 10 linhas, como você pode ver. E aí, trouxe a tabela, né? Então, aqui é o que, é o que tem lá na tabela. Então, eu tenho o número de ordem, quantidade de ordem, o valor, né? A data, se tá, o status dela, né? Produto, cidade, country, tipo de dado, enfim. E aqui, o, no The Beaver, ele também traz isso aqui, que eu uso bastante, ó. Que é o nome da coluna e qual que é o tipo de dado dela. Então, ABC é Varchar, né? ABC Varchar, esse aqui é Int, esse aqui é Date Time, e assim você vai começando a entender as coisas dentro do SQL, tá? Então, beleza, esse é o mais comum comando que você vai fazer. Ah, quero consultar uma, uma tabela do banco. Select, top, tanto, asterisco, from. Beleza, isso aqui matou totalmente o primeiro comando. Aí, digamos que eu tenho uma data aqui, né? Então, é, eu quero os 10, mas eu quero os 10 últimos itens que foram adicionados a essa tabela. Porque aqui eu estou trazendo o top 10, então qualquer primeiro 10 que ele achar, ele vai trazer. Então, existe uma instância do SQL que se chama order by, ou seja, ordene por. E aí aqui você pode ordenar por diversas coisas, tá? Se você ordenar por uma coluna que ela é, é varchar, né, que é texto, ele vai fazer ABC, né? Se você fizer um, por uma coluna que é int, né, que é inteiro, ou que é uh, numérico, né, decimal, ele vai ordenar pela numerologia, né? E se você ordenar por uma que é date time, ele vai fazer ordem de datas. Então, o que, que a gente quer? Ordenar datas, né? Então, eu vou puxar a coluna para cá, que é a coluna de data. Então, ordene por é, order date, né? E aí você vai dizer para ele se você quer ascendente ou descendente, ou seja, as 10 primeiras datas ou as 10 últimas datas, tá? No caso, se você não, não fizer nada, se você simplesmente executar esse comando aqui, ele vai trazer as primeiras, ó. Então, o, o padrão do order by é de baixo para cima, né? De baixo para cima, é isso. Um, dois, três e assim em diante. Tá, mas eu quero ao contrário. Então, ESC é ascendente, mas no caso o padrão já existe. E DESC é descendente. Então, vamos rodar esse cara aqui. E ó, ele trouxe os 10 últimos registros por data efetuados nesta tabela. Show de bola. Isso aqui já é order, né? Ordenar. Aí tem outro comando aqui, que é o seguinte. É, digamos que eu queria trazer, aí a gente já começa a entrar num, num nível um pouco maior, né? Então, digamos que, beleza, eu fiz ali o top 10, mas eu não quero, eu quero trazer um, uma coisa específica. Por exemplo, eu quero trazer todo que for da cidade Madrid. Então, como que eu faria isso? Aí existe outra, né, é, uh, outro... Outro comando, né? Que se chama where. Esse comando, esses comandos que eu tô falando aqui, isso aqui você pode usar em diversas outras é, comandos também, né? Tipo, essas instâncias, né? Você pode usar não só no, com select, mas eles são comandos SQL comum, né? Então, você pode usar em diversas outras coisas. Então, where. O que, que é where? Where é quando. Então, faça algo quando. Então, eu vou dizer para ele, selecione a tabela, né? 
Seleciona a tabela estoque, movimento, quando, e aí você coloca uma condicional, quando cidade, city, for igual a Madrid, né? Muito importante aqui, quando você trabalha com textos, você tem que usar aspas simples, tá? Senão ele não vai fazer o comando. Outro ponto, o where... O, o SQL tem uma questão de ordem de é, o, o script tem que seguir uma ordem então você tem que seguir essa ordem senão ele vai dar erro se eu fizer isso aqui ó, ó se eu fizer isso aqui vai dar um erro ó deu um erro por quê porque ele possui uma ordem né então o where é sempre antes de outra coisa, é de, ele logo depois do from, tá? Então eu vou dizer para ele, ó, selecione, e aqui agora eu posso tirar o top, ó. Eu posso dar esse cara aqui, né, que ele vai comentar essa linha, então ele não vai executar essa linha, ou posso simplesmente apagar. E aí eu vou dizer para ele, ó, não selecione mais 10, eu quero que selecione desse cara aqui, todos que for na cidade de Madrid e ordene por data é de order date, né? Então vou dar um aqui um asterisco, deixa esse cara aqui, ó. E aí aconteceu. Ó. Então se eu vier aqui, ó, tudo Madrid ordenou pelos últimos, né? Dos últimos aos primeiros e ele trouxe aqui embaixo. Você pode fazer isso aqui, ó. ó ele trouxe 5.111 linhas. Então, ele não está mais nas 10 linhas, ele está nas linhas que tiverem é, no banco, né? Então, isso é fazer um select com uma, varia com uma condicional, tá? E aqui você pode usar, meu, diversas condicionais. Digamos que eu queira usar duas condicionais, ó. Então, eu quero saber Madrid, só que eu quero só encomendas onde a quantidade for maior de 50. Então, se eu já usei o Air... O where é o primeiro cara que chama uma condicional, eu tenho que chamar outra condicional. Então, eu posso usar AND. O que, que o AND vai fazer, né? Quem trabalha com programação já está bem habituado. Ele vai fazer quando cidade for Madrid, AND, E, né? E, isso for alguma coisa. E, isso for, você pode botar quando o AND você quiser, tá? Mas lembrando que o AND... As duas condicionais serão verdadeiras, então a, a cidade será a Madrid e a condicional que você colocar no end tem que ser verdadeira também. Aí ele vai trazer, então vou botar aqui a quantidade, só dentando aqui que é costume, tá? Maior de 50. Então ele vai fazer a cidade a Madrid e a quantidade maior de 50. E pã! Ó, ele passou a trazer, vamos ver quantas linhas... Ó, 359 linhas, então daquelas 5 mil linhas, 359 estão dentro deste processo aqui, ó, quantidade de ordem maior de 50. Então aqui você pode usar vários ends, tá? Você pode usar o OR também. O que, que o OR vai fazer? O OR, ele vai dizer, é, ele vai fazer tipo assim, a cidade é Madrid, a quantidade tem que ser maior de 50 ou... Né? O, e, o or é ou então ele não precisa que todas as condicionais sejam verdadeiras ele vai trazer aquilo ou né se ou acontecer né então tem o or beleza então isso são condicionais tá dá para entrar mais a fundo em outros momentos beleza então a gente ordenou a gente fez uma condicional e show agora digamos que eu não preciso de todas essas colunas aqui por exemplo essa coluna tá vazia essa coluna tá vazia né eu não quero Digamos que eu queira o order number, a quantidade e o valor. Só isso que eu quero, essas três. Então eu vou tirar o asterisco daqui né? e vou pegar as, né, o que eu quero. Então, ó, order name. Lembrando que sempre tem que ter né, na segunda um, a vírgula. Né? Então, quantidade order, vírgula, seis. Então, se eu rodar isso aqui, ó, então ele executou todo isso aqui que eu mandei ele executar e me trouxe apenas as colunas que eu estou mandando ele trazer, tá? 
Então, é... esse é o Select. É, claro, aqui são as instâncias mais é, comuns do Select, tá? Existem muitas outras instâncias de Select para você fazer, mas uma consulta simples aí no seu banco, já para começar a montar talvez uma view, uma consulta no, do, do Excel ao banco, uma consulta do Power BI ao banco diretamente via SQL, você já pode usar esses comandos aqui que vai dar boa, tá? Então a gente vai tocar aí mais para frente mais assuntos referentes a SQL, tá bom? Então tá, valeu, falou, até a próxima.